‫ככה התנת... הוא התנתק מהלהקה הגדולה ‫והתחלנו לסקר את המלחמה בטלוויזיה. ‫קודם כול הלכנו ‫למחנה הפליטים בשכם, בלטה, ‫עם רימונדו טוויל. ‫רימונדו טוויל הופיע כבר בזה? ‫לא דיברנו על רימונדו טוויל? ‫אלוהים. ‫תרשמי, רומנדה טוויל. ‫רומנדה טוויל גרה אז בשכם, ‫וביקשתי ממנה ללוות אלינו, ‫ואנחנו כולנו למחנה הפליטים בלטה ‫לשאול את הציבור מה הם חושבים ‫על המלחמה, הציבור הערבי. ‫עשינו כתבה יפה על זה. ‫וקיבלו אותי מאוד יפה, אגב, ‫בכל זאת מלחמה, ‫וכולם היו כמובן בצד נגד ישראל, ‫ואותי קיבלו יפה. ‫הצוות מאוד התרשם מזה ‫שקיבלו אותי כל כך יפה. ‫אני זוכר שהלכנו ברחוב הגיא בירושלים, ‫ומכל החנויות בקע כל ערבי, ‫אז הגרמנים שאלו אותי מי זה, ‫איזה קול זה? ‫אמרתי, זה קול של סאדאת, ‫סאדאת נואם. ‫אז מה, איך זה יכול להיות? ‫זה לא יכול להיות שבאמצע המלחמה ‫המנהיג של האויב ‫בוקע מכל מכשירי הרדיו. ‫למוח הגרמני זה, זה היה בלתי, בלתי נתפס. ‫ואז אמרנו, בואו נלך לחזית הדרום. ‫מה אני עושה בחזית הדרום? ‫אני הולך לחפש את אריק, אריק שרון. ‫אני בא למפקדה של אריק שרון, ‫זה נקרא... ‫שכחתי את השם. ‫אריק איננו, אריק כבר מתקדם לתעלה. ‫אז אנחנו רודפים אחרי אריק ‫בציר, אני חושב שקראו לזה טרטור, ‫ציר טרטור, ‫שיורד ישר לתעלה, ‫סתום לחלוטין. ‫כל הציר מלא רכב צבאי ‫מכל הסוגים, הכול מעורבב. ‫ואנחנו מנסים לקוף, ‫מתקדמים לתעלה, ‫ואיזה עשרה קילומטר מהתעלה ‫בערך נתקלנו בהפגזה. ‫וראינו שמכאן והלאה ‫זה אזור מלחמה. ‫הפגיזו אותנו, ‫אז נשכבנו על הפחולות, ‫היה מאוד נעים. ‫היה לי איתי צלם שלי שצילם את כל זה. ‫אגור, אם את זוכרת אותו, קשיש. 